नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मोटर्स एंड मोर पर और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ आपकी चहेती 100 सीसी मोटरसाइकिल के बारे में यानी कि स्पेंडर प्लस के बारे में और ये बिल्कुल नई मोटरसाइकिल है अभी ये मोटरसाइकिल साढ़े छः सौ किलोमीटर ही चली है और ये इन भाई ने खरीदी है इनका नाम उमेश है लेकिन दोस्तों साढ़े किलोमीटर चलने के बाद ही इस मोटरसाइकिल में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आने लगी है और इन भाई को अब लग रहा है कि इन्होंने अपने पैसे बिल्कुल बर्बाद कर दिए हैं ये स्पेंडर खरीद करके तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे वही बात करने वाला हूँ कि वो क्या ऐसी प्रॉब्लम सी है नई स्पेंडर प्लस में आ गई है जो कि इन भाई को लग रहा है कि इन्होंने अपने नब्बे हजार रुपये इस मोटरसाइकिल पर बिल्कुल बर्बाद कर दिए और अब जैसा भी मुझे उमेश भाई ने अपना एक्सपीरियंस बताया है या जो भी कमियां बताइए उन सब के बारे में मैं आपसे बात करता हूं तो दोस्तों देखिए जैसे कि फिलहाल मोटरसाइकिल का स्विच ऑन है और ये मोटरसाइकिल का स्टैंड लगा हुआ है तो यहां पर तो ये मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाएगी अब देखिए स्टार्ट हो गई अभी मैं ये स्टैंड लगे लगे अगर गेयर डाल देता हूँ मोटरसाइकिल बंद हो गई अब दोस्तों मैं ये स्टैंड हटा लेता हूँ और अब ये मोटरसाइकिल गेयर में डली हुई है पहले गेयर में डली हुई है और ये मोटरसाइकिल अभी भी स्टार्ट नहीं हो रही है तो मतलब पहली प्रॉब्लम तो यही हो गई जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि अगर आपने ये साइड स्टैंड हटा लिया है और उसके बाद आपकी मोटरसाइकिल गियर में पड़ी है तो नॉर्मली मोटरसाइकिल को स्टार्ट होना चाहिए था लेकिन ये मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हुई है अब मुझे क्या करना होगा अपनी मोटरसाइकिल को मैं न्यूटन करूँगा अब ये स्टार्ट हो रही है आपके आगे देखो स्टार्ट हो गई अब मैं आपको इसकी दूसरी प्रॉब्लम दिखाता हूँ अभी मैंने ये डाल दी गेयर में डाल दी अभी मैं इसको सेकेंड गेयर में डाल देता हूँ और अब आप आवाज़ सुनना दोस्तों अभी जो आपने टक टक की आवाज़ सुनी ना ये आवाज़ के नए चैन सेट से आ रही है और ये मोटरसाइकिल बिल्कुल नहीं है मैंने अभी आपको दिखाया था ना कि ये मोटरसाइकिल कुल अभी तक 642 किलोमीटर ही चली है और अभी नई मोटरसाइकिल में ही एक तो इसका सेंसर गड़बड़ कर गया ये जो गेयर वाला सेंसर है इसने गड़बड़ कर दिया दूसरा इसका जो ये चैन सेट है इसने गड़बड़ कर दी मतलब कि पता नहीं चैन के अंदर कहाँ गड़बड़ है क्या गड़बड़ है लेकिन आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही है मैं आपको एक बार दोबारा सुनाता हूँ अगर आपने ज़्यादा ध्यान न दिया हो अभी मैं इसको गेयर में पढ़िए सेकेंड गेयर में पढ़िए और मैं इसको देखो एक्सलेट करता हूँ तो अब आप सुन सकते हैं आराम से मैं अपना माइक भी थोड़ा पास ले लेता हूँ तो दोस्तों देखिए ये प्रॉब्लम तो है ही इसके अलावा अभी इसकी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई है भाई अभी इसमें और भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उनके बारे में मैं आपसे बात कर लेता हूँ उनके लिए ना ये मोटरसाइकिल मुझे थोड़ी सी चलानी पड़ेगी तो दोस्तों मैं अभी ये स्विच ऑन करता हूँ और इसमें ये आप देख रहे हैं ना इसमें ये कि ब्लू कलर का जो बटन आता है आई फीचर होता है कि मतलब कि अगर आप इसको ऑन करके चलेंगे और उसके बाद अगर आप कहीं सिग्नल्स पर अपनी मोटरसाइकिल को रोकते हैं या फिर कहीं पर भी मोटरसाइकिल रोकते हैं तो मोटरसाइकिल को ऑटोमेटिकली बंद होना चाहिए कुछ सेकंड के बाद और उसके बाद क्लच दबाने के बाद स्टार्ट हो जाना चाहिए लेकिन दोस्तों ये मोटरसाइकिल कुछ और ही करती है और वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ बिल्कुल आपके सामने प्रैक्टिकली दिखाऊँगा और मैं इसको लेकर के चलता हूँ और कुछ देर चलाता हूँ तो दोस्तों देखिए ऐसा नहीं कि मैं ये मोटरसाइकिल आपको 100-200 मीटर चलाकर ही दिखा दूं मैं इस मोटरसाइकिल को लगभग लगभग आधा किलोमीटर चलाने के बाद ही आपको दिखाऊंगा और इतना डिस्टेंस काफ़ी होता है कि इसके जो सेंसर्स है या जो भी आई के फीचर है वो अच्छे से काम करने चाहिए क्योंकि मैंने इस मोटरसाइकिल को थोड़ी स्पीड भी दे दी है चालीस के आसपास तो ये मोटरसाइकिल चली भी गई है और थोड़ा सा और ऊपर मैं ले जा रहा हूँ बिल्कुल मतलब जैसे नेचुरल चलाते हैं वैसे ही चला रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि आपको डेमो दिखाने के लिए इसको सौ मीटर चलाकर ही दिखा दूँ और फिर कहूँ कि भैया फीचर काम नहीं कर रहा ऐसा भी नहीं है और अभी चला ली अभी मैं इसको लेकर के चलता हूँ फिर से वहीं पर जहाँ पर मैं था और अब मैं बिल्कुल ले जा कर के जहाँ से मैंने मोटरसाइकिल उठाई थी ना वहीं पर इसको रोकूँगा और ये मैंने मोटरसाइकिल रोक ली और मैं इसको न्यूटन कर देता हूँ न्यूटन होने में भी दिक्कत आ रही है भाई हो गई खैर न्यूटन हो गई और अब मैं इसको छोड़ देता हूँ तो कुछ सेकेंड बाद इस मोटरसाइकिल को बंद हो जाना चाहिए और ये मोटरसाइकिल बंद हो गई तो दोस्तों देखिए बंद तो ये मोटरसाइकिल अच्छे से हो गई अब क्या है कि अगर मैं इसका क्लच दबाऊंगा तो इस मोटरसाइकिल को स्टार्ट होना चाहिए और लेकिन मैं अब ये क्लच दबाता हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आ, फिर से मैं क्लच दबा करके दिखाता हूँ आप देखिए मैं आराम से क्लच को दबा रहा हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और अगर आप थोड़ा पास से देखेंगे तो इधर जो इसका ये थ्री इसका इंडिकेटर है जिधर इसका ये 
आ, मतलब कि दिखाता है कि इंडिकेट करता है कि आई थिस काम कर रहा है नहीं कर रहा तो वो बार बार ब्लिंग कर रहा है बट वो काम अच्छे से कर नहीं रहा है क्योंकि उसने मोटरसाइकिल को बंद तो कर दिया आपके आगे मोटरसाइकिल बंद तो हो गई लेकिन भैया क्या बंद तो मैं वैसे भी कर देते स्टार्ट तो ये हो नहीं रही है फिर से मुझे वही करना पड़ेगा कि ठीक है क्लस दबाओ से हेल्प लो तब जाके ये स्टार्ट हो रही है तो दोस्तों जब वो स्टार्ट होने वाला काम ही नहीं कर रहा तो भैया ये किस काम का फीचर और किस काम का ये आई रह गया जब ये नई मोटरसाइकिल में काम नहीं कर रहा तो आगे क्या काम करेगा तो दोस्तों जो भी ये प्रॉब्लम्स थी हीरो स्पेंडर प्लस में जो कि ये बिल्कुल नई मोटरसाइकिल में आ गई है उन सब के बारे में मैंने आपसे बात कर लिया और आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली दिखा दिया आपके आगे बाकी अब ये जिन भाई की मोटरसाइकिल है उनसे ही पूछ लेते हैं कि इनका अब क्या कहना है साढ़े किलोमीटर चलाने के बाद और मैंने जब ये मोटरसाइकिल खरीदने गए थे तब भी इनसे बोला था कि भाई थोड़ा देख करके अपने पैसे लगा लो तो भाई अब बता दो क्या तुम्हारा क्या है नब्बे हज़ार को वेस्ट ही गए हैं और जो भैया ने बताया था वही बार ही लेते काफ़ी अच्छा रहता बेटर रहता इससे तो तो दोस्तों देखो इन भाई का साफ साफ वही कहना है कि भाई इन्हें तो अब लग रहा है कि भाई नब्बे हज़ार रुपये मेरे ये स्पेंडर पर हो गई बिल्कुल बर्बाद क्योंकि जब नई मोटरसाइकिल में ऐसी दिक्कत आएगी और आप एक ऐसी मोटरसाइकिल से ऐसी दिक्कतों को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं जो कि लगभग बीस बाईस साल से मार्केट में हो और काफ़ी चलते हों और लोग इस मोटरसाइकिल को खरीदते ही इसलिए इसीलिए इस पर थोड़े पैसे ज़्यादा देते हैं कि भैया थोड़ी सी लाइबल होती है इसमें इतनी जल्दी प्रॉब्लम्स नहीं आती लेकिन साढ़े किलोमीटर के बाद ये सब प्रॉब्लम आ जाएगी तो फिर किस बात की तो वो रिलाइबिलिटी रह गई और किस बात का वो ब्रांड का ट्रस्ट रह गया और किस बात का वो पैसे रह गए और हम लोगों ने तो आपसे सारी की सारी बातें करी ली है अब ये आपका फर्ज बनता है कि आप ये जो भी ये स्पेंडर प्लस खरीदने की सोच रहे हैं या फिर इसी सेगमेंट की कोई मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दें जो वो अपने पैसे कहीं सही अच्छी मोटरसाइकिल पर लगा पाए या फिर ये स्पेंडर पर पैसे लगाए तो उनको पहले ही बताओ कि भैया इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो से सारी इन्फॉर्मेशन सही से मिल जाती है तो फिर मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली बेल को भी ऑल पर जरूर करेंगे और बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में